থেকে আমি আমার প্রোগ্রামটা রেকর্ডিং এ দিয়ে দিলাম এখনো কি আমার সাউন্ড ক্লিয়ার না ওকে থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে ধন্যবাদ তো আমি আজকে আমার প্রোগ্রামটা স্টার্ট করছি চাইনিজ ভাষায় মানে চাইনিজ মেডিসিনের মধ্যে দেখা যায় ওদের ট্রেডিশনাল যে মেডিসিন গুলা থাকে এটাকে ওরা তিন ভাগে ভাগ করে থাকে তো তিন ভাগের মধ্যে একটা হচ্ছে সুপিরিয়র একটা হচ্ছে এভারেজ একটা হচ্ছে ফেয়ার তো এভারেজটা দেখা যাচ্ছে ওদের বডিকে ব্যালেন্স করে ঠিক আছে কিন্তু কোন রোগকে কিওর করে না যে কারণে এটাকে তারা টনিক হিসেবে বলে থাকে এটাকে টনিক নাম দেওয়া হয় এবং ফেয়ার যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার দুর্বলতাকে দূর করে কিন্তু আপনার ব্যালেন্সিং আপনার দুর্বলতা রোগকে দূর করলো আপনার বডির যে ব্যালেন্সিংটা এটাকে তারা কভার করতে পারে না আর যেটাকে সুপিরিয়র বলা হয় যেটা কিনা তারা মাশরুমকে সাধারণত বলে থাকে সেই সুপিরিয়র প্রোডাক্টটা হচ্ছে আপনার সিকনেস প্লাস ব্যালেন্সিং এও কাজ করে এই জন্য এই ক্যাটাগরিটাকে ওরা প্রোডাক্ট গুলোকে সেভাবে ক্যাটারাইজ করে থাকে এটা হচ্ছে মাশরুমের ইতিহাস আমাদের সাথে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে এখনো আমি অনেক এরকম পেয়েছি যারা কিনা আসলে মাশরুমের ইতিহাসটা জানে না দেখেন এখানে লেখা আছে আটত্রিশ হাজার প্রজাতির মাশরুম পাওয়া যায় যেটার মধ্যে দুই হাজার প্রজাতির হচ্ছে খাওয়ার মতো তার মধ্যে পাঁচটা এটা হচ্ছে থেরাপিক থেরাপিটিক ভ্যালু সমৃদ্ধ যেখান থেকেই তৈরি হয় আমাদের জ্ঞানোডারমা ঠিক আছে তো জ্ঞানোডারমাটা অনেকেই মনে করে হয়তো বা কি বলে এটাকে ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম নর্মাল মাশরুমের মধ্যে যেটা কিনা সবজি মাশরুম আমরা সাধারণত খেয়ে থাকি অনেকেই এই জিনিসটা জানে না যে মাশরুমের দুইটা প্রজাত দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা সবজি মাশরুম একটা ঔষধি গুণ সম্পন্ন মাশরুম যার মধ্যে কিছু কিছু ঔষধি গুণ সম্পন্ন মাশরুম আমাদের বাংলাদেশেও উৎপাদন হয়ে থাকে তো এই যে ছয় প্রজাতির মাশরুমকে বলা হয়েছে এই ছয় প্রজাতির মাশরুমকে টিসু কালচারের মাধ্যমে কম্বাইন করে এই জ্ঞানোডারমাটাকে তৈরি করা হচ্ছে আর এই স্পেশাল টেকনোলজিটা হচ্ছে একমাত্র ডিএক্সএনএল মাশরুমকে কিং অফ হার্স বলা হতো আগে যুগে চায়নাতে কিংবা জাপানে কোরিয়াতে ওখানকার যে রাজারা ছিল তাদের একটা ইয়া ছিল মানে তাদের যে সৈনিক কর্মচারী তাদেরকে বলা হতো যারা এই মাশরুমটা এনে দিবে তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে এবং এই মাশরুমটা শুধুই মাত্র উচ্চ প্রজাতির রাজারা কিংবা জনবসতি যাতে যারা থাকতো তারাই শুধু সেবন করতে পারতো যারা নিম্ন প্রজাতির নিম্ন জাতির তাদেরকে এটা সেবন করার অধিকার ছিল না এটার কারণটা কি যে এটার মধ্যে মানে ভাইটালিটি গ্রোথ করার যে একটা ইয়া পাওয়ার এই পাওয়ারটা খুব বেশি ছিল আগে এক সময় রাজাদের অনেকগুলো ওয়াইফ থাকতো তো তাদের হেলথ কনসিয়াস থাকা দরকার ছিল এই জন্য তারা এই প্রোডাক্টটা খুব বেশি দেখেন এখানে লেখাই আছে যে সুপ অফ দা এম্পেরিয়র উইথ এ থাউজেন্ড মিস্ট্রেস ওকে তো এই জন্য অ্যাকচুয়ালি এ রাজারা এই প্রোডাক্টটা সেবন করে থাকতো এই সেই ছয়টা মাশরুম হার্ট কেন কিমসিন কেন লিভার কেন রুহি কেন ব্রেন কেন পিকক কেন আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো ম্যাক্সিমাম মানুষই এই ছয়টা মাশরুমের নাম জানে না এখন কথা হলো গিয়ে অনেক সময় দেখা গেছে আমরা মাশরুমের গুণাগুণ বলতে তো যাই কিন্তু এই মাশরুমটা উৎপাদন কিভাবে হয় কোন কার মাধ্যমে হচ্ছে কিংবা এটা একক ভাবে কি তৈরি হয় কিনা এই জিনিসগুলো শেয়ারিং এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে একটা কনফিডেন্স আসে যে না সে জানে যে এই মাশরুমটা উপকারিতা আছে এবং এটা কোনো বিষাক্ত মাশরুম কারণ বিষাক্ত মাশরুমও হয় ইনফ্যাক্ট অনেক সময় দেখছে সবজি মাশরুম থেকেও কিন্তু আপনার শরীরে প্রবলেম হতে পারে সবজি মাশরুম অনেকে অ্যালার্জি থাকে যার কারণে মাশরুম খাওয়ার সাথে সাথে স্কিনের র্যাশ চলে আসে চুলকানি হয় অনেক ধরনের প্রবলেম হয় নিঃশ্বাসের প্রবলেম হয় তো এই জন্য মাশরুমটাকে ডাইরেক্ট যখন আপনি মাশরুম বলবেন অনেকে ভয় পেতে পারে হয়তো বা যে সবজি মাশরুমটাতে তার অ্যালার্জি আছে এটা হয়তো বা সেটি তো এই এক্সপ্লেনেশন গুলো কিন্তু আপনাদের অনেক উপকারে আসবে অর্থাৎ এই ছয়টা মাশরুমের নামটা মনে রাখার চেষ্টা করবে টু অ্যাপ্রোচ অন হেলথ আমরা যে প্রোডাক্ট গুলো খাই ঠিক আছে সেই প্রোডাক্ট গুলো থেকে আমরা যে এনার্জিটা পাই সেই এনার্জির সাথে কি আমাদের বডির মধ্যে আরো টক্সিনও চলে আসে ওই টক্সিনটাকে দূর করার জন্য কিন্তু আমাকে মেডিসিন নিতে হয় তো এখন দেখি ন্যাচারাল ফুড আর মেডিসিন ফুডের মধ্যে 
যে অ্যাপ্রোচটা এটা কিভাবে কাজ করে বডিতে অ্যাপ্রোচিকের ক্ষেত্রে দেখেন আমাদের যে অ্যাপ্রোচিং এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মাশরুমটা হলিস্টিক ভাবে কাজ করে হলিস্টিক বলতে কি বোঝে মাথার উপর থেকে পা পর্যন্ত দ্যাট মিন্স ফুল বডিতে যে প্রোডাক্টটা কাজ করে সেটাকে হলিস্টিক বলা হয় আর সিগমেন্টাল মেডিসিনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সিগমেন্টাল সিগমেন্টালটা হচ্ছে আপনি স্পেসিফিক ভাবে কোনো একটা কারণে প্রোডাক্টটা মেডিসিনটা খাচ্ছেন সেই সমস্যাটাই আপনার দূর হবে ফোকাস কি গ্যানোডারমা সেটা হচ্ছে হেলথ प्रब्लेम सो एटा शुद्म डिजिज के किर कर देखा जा मशरूम हेल्थ के सुस्थ रखे मेथड टा कि मेथड हम ज्ञानोडार मेथड हम प्रिभेंशन क्योंकि कई एक कथा बोलना रोग के भलो कर बडी प्रिभेंशन क्या कर दैट मीस आनी एन सुस्थे जाते अल टाइम सुस्थान अपना जाते क्रनिक डिजिज ना से आनी मशरूम टा के खबर मेडिसिन क्षेत्र देखा जा मेथड किओर आपने असुस्थ हो जाए एक टाइम पिरियड पर्त मेडिसिन देखने रोग भलो अपने मेडिसिन बंद प्रोडक्ट हम सप्लीमेंट तो अनेक समय देखा जाए सप्लीमेंट जिन अने बुझते परेना तो सप्लीमेंट छोटे एक एक्सप्लेंेशन ये करते खबर विकल्प जी खबर भात माँ तरी तरकार मध्यमे खाची खबर एक विकल्प खबर हो सप्लीमेंट जार माध्यम बडी ते स्ट्रेंथ एनार्जी एवं प्रिभेंशन सबकि टाइम क्च कर मेडिसिन प्रोडक्ट हम ड्रग्स ड्रग्स तो इतना तो अपनी शखे बसे कखई खेते टाइम पास कर किस भलो लगे ना ये खाई अनेक समय देखिए खबर खेते इच्छा करे ना मेडिसिन गोलेक्शन बडी तेजम सठीक कर रोग तैरिटक्सिन कारण टक्सिन मात्रा जो बेड़े जाए तक ओ रोग तैरी बडी टाइम हो जाए कारण स्ट्रेस फैमिली जबनेस सब जगह स्ट्रेस स्ट्रेस चाहले बद दी क्योंकि प्रब्लेम मन करते हैं फील करें स्ट्रेस करते जखनी को प्रब्लेम है स्ट्रेस चले ही आसे तरह मडार्न लाइफ स्टाइल अनेक समय घर खावर समय पाई बाहर थे खबर कने खाची जो खबर टोटाली अनहेल्दी छोट ब डिनारे टाइम पार हो गए खा शुरू कर लगे 
এই যে একে তো ক্ষুধা পেটে দ্বিতীয়ত এই তারা ক্ষুধা এই দুইটার কম্বিনেশনে আপনার বডিতে কি সমস্যাটা আছে এটা কিন্তু আপনি ওই সময় বুঝতে পারেন না যদি আপনি ভুলটা করেন আমি আপনাদেরকে বলবো সেই ভুলটা কি সেটা হচ্ছে যখনই আমরা এই দুইটা কাজ করি ক্ষুধা লাগছে ভালো কথা খেতেও হবে তাহলে কিন্তু যদি আমরা ওই সময় ওই সময় যদি খুব দ্রুত খাবারটা খাই তখন হয় কি খুব অল্প বয়সে আমাদের স্মরণ শক্তি কমে যায় এটা আমার কথা না এটা লন্ডন ইউনিভার্সিটির একটা সায়েন্টিস্টের কথা যে যখন মানুষ ক্ষুধার্ত অতিরিক্ত ক্ষুধা পেটে তাড়াতাড়ি খাবার খাবে তখন তার যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে তার স্মরণ শক্তি খুব অল্প বয়সে কমে যায় দেখবেন থার্টি পার হওয়ার পরে ছেলে বলেন মেয়ে বলেন অনেকেরই অনেক কিছু মনে থাকে না ভুলে যাচ্ছে কেন কারণ তারা খুব ফাস্ট ফাস্ট খায় দুপুরে যে টাইমে ক্ষুধা লাগতেছে খুব ফাস্ট ফাস্ট খাচ্ছে যে এটা খাওয়া শেষ করে আবার একটা কাজে যেতে হবে আবার দেখা গেছে যে আপনি খুব কম খাচ্ছেন আপনার শরীরে পুষ্টি ঘাটতি হচ্ছে তখন পুষ্টিহীনতায় ভুগবেন আপনি খুব বেশি খাচ্ছেন আপনার শরীরে প্যাট কোলেস্ট্রল এর মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে আপনার অন্যান্য রোগ দেখা দিচ্ছে তারপরে দেখা যাচ্ছে ইট টোমাস অ্যাসিডিক ফুড ইট টোমাস কুক ফুড ইট টোমাস লিটল গ্রিন ভেজিটেবল ফেসবুকে দেখবেন অনেক সময় খাওয়ার ভিডিও দেয় বিশেষ করে কোরিয়ানরা যেটা থাকে কোরিয়ান জাপানিরা খাওয়ার ভিডিও দিয়ে থাকে তো ওই ভিডিও গুলোর মধ্যে দেখা যায় তারা প্রচুর খাচ্ছে কিন্তু তাদের ওয়েট বাড়তেছে না কেন কারণ তারা প্রথমত গ্রিন ভেজিটেবল খাচ্ছে এবং তাদের খাবারটা খুব বেশি কুক থাকে না আধা সিদ্ধ খাবার তারা লবণ মরিচ টেস্টিং সল্ট তারপরে হচ্ছে ব্ল্যাক পেপার এগুলো মিক্স করে খেয়ে ফেলতেছে যার কারণে তাদের ওয়েট বাড়ে না তাদের শরীর সুস্থ থাকে এবং তাদের স্কিনে বয়সের ছাপটা বোঝা যায় না আপনারা যারা কিনা মালয়েশিয়াতে আছেন সিঙ্গাপুরে আছেন তাদের মধ্যে দেখবেন ওদের ওখানে মেয়েদের কিংবা ছেলেদেরই বলেন বয়স বোঝা যায় না ফর্টি প্লাস বয়সও আপনার মতো একজন ইয়াং দেখা যাবে মনে হবে যে আমাদের বয়সী কিন্তু পরে যান আপনি যদি ইনকোয়ারি করেন দেখবেন যে ওদের বয়স আসলেই অনেক বেশি কেন হয় যে তাদের খাওয়ার এই সিস্টেম আর এই ইটিং হ্যাবিটটা সবচেয়ে বেশি বাঙালিদের মধ্যে ইন্ডিয়ানদের মধ্যে দেখা যায় যে একটু ডিস্টার্বিং হয় আমরা মুখের সাদের কারণে খাবারকে পোড়াতে পোড়াতে এমন করে ফেলি যে ওই খাবারের কোন পুষ্টিগন্ত থাকেই না বরং ওটা খাওয়ার পরে আর আমরা অসুস্থ হয়ে যাই তারপরে অ্যাসিডিক ফুড ওই যে বললাম ঘরে খাওয়ার সময় পাই না বাহিরে এসে লাঞ্চ করি কিংবা ডিনার করি তো ওই খাবারের মধ্যে প্রচুর মাত্রা অ্যাসিডিক থাকে ওখানে আপনার জন্য আধা সিদ্ধ খাবার নিয়ে কেউ বসে থাকবে না একদম ঘরোয়া পরিবেশের খাবার নিয়ে কেউ বসে থাকবে না যে আপনি আসেন এখানে খান আপনি সুস্থ থাকবেন ওরা ব্যবসা করার জন্য যেভাবে সম্ভব পুরোনো তেল দিয়ে রান্না করছে পুরোনো ময় মশলা ইউজ করতেছে মরা মুরগি মরা মাছ ইউজ করতেছে এতে করে আমাদের শরীরে এই ফ্রি রেডিকেলস গুলো কিন্তু ঢুকে যাচ্ছে বডি এস দা বেস্ট ডক্টর আপনার যে বডিটা এই এত বড় একটা বডির ভিতরে আপনি যে অর্গান গুলো সেই অর্গান গুলোর সাইজ কতটুকু হয় হাতের মুঠ সমান কিংবা আঙ্গুলের সমান কিংবা দেখা গেছে এর চেয়ে একটু বড় এর চেয়ে বেশি বড় না বিশেষ করে আমাদের মানে ফুসফুসটাই একটু বড় দেখা যায় ভিতরে তো সেই ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে এতগুলো অর্গান কিন্তু সাইজ এতটুকু এগুলারও কিন্তু আলাদা আলাদা কাজ আছে শরীরের ভিতরে কিন্তু সবগুলো অর্গানকে প্রোটেক্ট করে আমাদের বডি আমাদের বডি হচ্ছে সেই প্রোটেক্টর তো সেই হিসেবে বলা যায় বডি বেস্ট ডক্টর তো অনেকে আছে যে প্রচার এইভাবে করে যে আমাদের প্রোডাক্ট গুলো আপনার এই রোগকে কিউর করবে কখনোই না আর জি জি এল বলেন আর স্পিরোলিনা বলেন করিসে বলেন যে কোনো সাপ্লিমেন্টেশন বলেন এই সাপ্লিমেন্ট গুলো আপনার বডিতে যাওয়ার পর আপনার কোষকে স্ট্রং করে ঠিক আছে কোষকে স্ট্রং করে যাতে ওই কোষ আপনার ওই জার্মের বিরুদ্ধে টক্সিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে তো আপনার বডিটা যদি উইক থাকে সেই ক্ষেত্রেই আপনি অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে তো দেখেন এটা হচ্ছে তিনটা লেভেলে আসলে বডিটা সেফ থাকে সেটা ফার্স্ট লেভেল হচ্ছে ডিসচার্জ সেকেন্ড লেভেল হচ্ছে হল গিয়ে ফুড অ্যাসাইড আর থার্ড লেভেল হচ্ছে টিউমার ফার্স্ট লেভেল ডিফেন্সে দেখেন এই ফার্স্ট লেভেলের যে প্রতিরক্ষাটা সেটা কিভাবে হয় যখন আমরা মাশরুমের খাওয়া শুরু করি তখন আমাদের বডির যে টক্সিন গুলো সেগুলো রিমুভ হওয়া শুরু করে তো রিমুভটা কিভাবে হয় হয় সোয়েটিং এর মাধ্যমে এক একজনের বডিতে এক এক রকম সাপোজ কারো লোম খুব ছোট ছোট তো তার সোয়েটিং হচ্ছে না তার প্রচুর ইউরিন যাচ্ছে ঠিক আছে কিংবা কারো ইউরিনের সমস্যা তার প্রচুর ফেলগাম যাচ্ছে ফেলগামটা হচ্ছে হলে কফ অনেক সময় দেখবেন আর্জিজেল খাওয়ার পরে খুব বেশি কফ বেরোচ্ছে 
তারপরে স্টুলের মাধ্যমে এই জিনিসগুলো দেখা গেছে আমরা কিন্তু সব সময় বলে যে আর্টিফিশিয়াল খাওয়ার পরে এই রিফ্লেকশন গুলো হবে আপনারা ভয় পাবেন না কারণ কি এই কথাগুলো বলার মেইন রিজন আমারই দেখা মতো এমন কিছু মানুষ যারা কিনা প্রোডাক্ট নিয়ে গেছে কাস্টমারকে প্রোডাক্ট দিয়েছে যখন এই ধরনের প্রবলেম দেখা গেছে তারা ভয়ে প্রোডাক্টও খায় নাই আমাদের সাথে কোনো কোনো কমিউনিকেশনও করেনি কেন করেনি তারা ভয় পাইছে এটা স্বাভাবিক একটা মেডিসিন খেলে যদি আমার সাইড এফেক্ট হয় আমি মেডিসিনটা কখনোই খাবো না বরং ডাক্তারের কাছে আবার যাবো এই চিন্তা করে যে সে আমাকে মেডিসিন চেঞ্জ করে দিবে কিন্তু যেহেতু আমরা ডাক্তার না তাই আমাদের কাছে কাস্টমার কখনোই রিপিট হয় না ফেরত আসে না তাই যখনই কাউকে আর জি জিএল দিবেন অবশ্যই মাথায় রাখবেন এটার যে ডিসচার্জ প্রসেসটা এটা মানুষকে সবসময় শেয়ার করে দিবেন এতে করে হয় কি সে বুঝতে পারবে যে তার বডিতে আমার সমটা কেমন কাজ করছে সাপোজ আমার বডিতে আমি যখনই হঠাৎ করে আবার খাওয়া শুরু করে আমার বডিতে কাজ করতে মিনিমাম পনেরো থেকে বিশ দিন সময় লাগে পনেরো থেকে বিশ দিন পরে আমার বডিতে রিফ্লেকশন দেখা যায় যে হয় আমার প্রচুর ঘুম আসছে কিংবা ইউরিন পাস হচ্ছে ঠিক আছে খুব উইক লাগছে ঘাম আসতেছে এটা আমি পনেরো দিনের পরে টের পাই তেমনি কিছু কিছু মানুষের বডি দেখবেন যাদের বডি খুব সফট এবং তারা খুব খুব বেশি রোগ নাই তাদের বডি কিংবা অনেক বেশি রোগে আক্রান্ত তাদের বডিতে দেখবেন একটু আগে পিছিয়ে কারো দশ দিনে কারো সাত দিনে কিংবা কারো এক মাস পরও অনেক সময় আহ রিয়াকশন হয় যারা কিন্তু রাইস হ্যান্ড করছেন আপনার কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে টেক্সট করে দেন প্লিজ তো দেখা গেছে বডিতে এইভাবে রিফ্লেকশন হয় তো এই রিফ্লেকশনের সময়গুলো মানুষের সাথে শেয়ার করবেন কারণ কি আমাদের মেইন প্রোডাক্ট কিন্তু টুথপেস্ট সাবান শ্যাম্পু কিংবা এই কফি না আমাদের মেইন প্রোডাক্ট হচ্ছে সাপ্লিমেন্ট সাপ্লিমেন্টের পরে যখন আপনি এটা কসমেটিক হিসেবে ইউজ করতে চান তখন আপনাকে একটা বেটার অপশন আছে আপনি মাশরুমের সাবানটা ইউজ করতে পারেন আপনি চাইলে মাশরুমের পেস্টটা ইউজ করতে পারেন কারণ অনেক সময় আছে যে আমরা যখন দেখবেন ডাক্তারও কিন্তু মেডিসিন দেওয়ার সময় কিছু রেস্ট্রিকশন রেখে দেয় এই টাইপের কিছু রেস্ট্রিকশন রাখে যে এই সব কিছু খাওয়া যাবে না কিছু কিছু খাবার দেখেছে বন্ধ করে রাখে যে মেডিসিনটা চলাকালীন এই খাবার গুলো খাবেন না তেমনি এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু কিছু রেস্ট্রিকশন আপনি মাশরুম খাচ্ছেন বডিকে কিওর করার জন্য কিন্তু উপর থেকে কেমিক্যাল যুক্ত সাবান ইউজ করছেন কিংবা কেমিক্যাল যুক্ত পেস্ট ইউজ করতেছেন তো এটার রিফ্লেকশনটা কিছুটা হলেও কিন্তু আবার কমে যাবে তো দেখা যাচ্ছে কন্টিনিউসলি আপনার পেটে টক্সিন যাচ্ছে কন্টিনিউস আপনি রিডিউস করছে এতে করে আপনার পাকস্থলীর যে কর্মক্ষমতা সেটা কমে যাবে পাথর খাই না পাথর জাতীয় কোন খাবার খাই যেটা একত্রিত হয়ে পাথরটা তৈরি হয় অনেকে এই জিনিসটা বুঝতে পারে না ঠিক আছে সবাই যে বলে যে কিডনি সমস্যা দূর করে দিবে এই প্রোডাক্ট খেলে কিডনি ভালো হয়ে যাবে ওই প্রোডাক্ট খেলে কিডনি ভালো হয়ে যাবে কিডনি আসলে ভালো হওয়ারও কিছু নাই আর এটা নষ্ট হওয়ারও কিছু নাই এটা যে জিনিসটা হয় যে আমাদের বডিতে কিছু জড় পদার্থ আছে যেগুলো কিনা রক্তের মধ্যে ভাসতে থাকে শরীরের ভিতরে পানিতে ভাসতে থাকে যেগুলো আমাদের ধুলাবালি থেকে আলো বাতাস বাইরের বাতাস থেকে খাবার থেকে চলে আসে বডির ভিতরে তো টক্সিন যখন বডিতে প্রচুর থাকবে তখন টক্সিন কি করে এগুলোকে ক্রিস্টিলাইজ করে পাথরের আকার তৈরি করে ফেলে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ায় দেয় পাথরে তৈরি করে ফেলে তখনই এই কিডনিতে এই প্রবলেমটা আসলে দেখা যায় আর কম্বাইন যেটা বলা হচ্ছে ক্রিস্টিলাইজার কম্বাইন কম্বাইনটা হচ্ছে আমাদের বডিতে যখন কোলেস্ট্রল এবং ফ্যাটের মাত্রা বেড়ে যায় ঠিক আছে সেখান থেকে এই ডাস্ট গুলাকে মানে কম্বাইন করে টক্সিন তো টক্সিন এরও কিন্তু বডির ভিতরে অনেক কাজ আছে অনেকে মনে করে টক্সিন একটা মানে ফালতু জিনিস কিংবা এটার কোনো কাজ নাই এটা বডিকে শুধু অপরিয়া করে মানে বডিকে শুধু ক্ষতি করে কিন্তু টক্সিনেরও কিন্তু বডিতে যাওয়ার পর অনেক কাজ থাকে সেটা কি এই যে জল পদার্থকে একত্রিত করে স্টোন তৈরি করে সেখান থেকে আপনার ফ্যাট তৈরি করে কোলেস্ট্রোল এর মাত্রা বাড়ে ইউরিক অ্যাসিড মাত্রা বাড়ায় তবে এই সবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড যাদের কিডনির প্রবলেম আছে তাদের মধ্যে যদি কারো এরকম হয়ে থাকে আপনারা অবশ্যই জানেন যে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা যখন বেড়ে যায় তখন মানুষের ব্রেন হ্যামরেজও হতে পারে ইনফ্যাক্ট এমন হতে পারে যে তার স্মৃতিশক্তি চলে গেছে সে মানুষ চিনে না এই জিনিসটা আমার নিজের নানুর সাথেই বুঝতেন আমার নানু শেষ সময় যখন তার হসপিটালাইজ করছি তখন সে আমাদের কাউকে চিনতে পারতেছিল না তার ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা এত বেড়ে গেছে যে সে আমাদেরকে চিনতে পারতেছিল না দুইবার ডায়ালিসিস করার পরে যখন বডি থেকে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা চলে গেছে তখন আস্তে আস্তে তার সেন্স আসছে যে চিনতে পারছে আমরা কারা এই জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ 
তো এই জন্য ওইটাকে ভালো রাখার জন্য আমার টক্সিনটাকে বডি থেকে দূরে রাখতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড লেভেলের ডিফেন্স প্রতিরক্ষা থার্ড লেভেলের প্রতিরক্ষাটা টিউমার টিউমার জিনিসটা কিন্তু অনেক মানে টিউমার কিভাবে বুঝাবো টিউমার কিন্তু কোন রোগ না ঠিক আছে এটা কোন রোগ না তবে এইটা থেকে রোগ তৈরি হয় টিউমার থেকে যখন ক্যান্সারে পরিণত হয় তখন সেটা রোগে পরিণত হয় টিউমার কোনো রোগ না টিউমারটা হয় কেন যে আমাদের বডিতে যে টক্সিনটা আছে এই টক্সিনটা যখন আমরা ডিসচার্জ করতে না পারি আমাদের বডি থেকে বের করতে না পারি সেই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় এটা সারা বডিতে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো থাকে রক্তের মাধ্যমে পানির মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে কোনো না কোনো ভাবে এগুলো একত্রিত হয় যেহেতু ভাসমান রক্ত বডিতে আমাদের চলাচল করে পানিও চলাচল করছে এগুলোর কারণে কিছু কিছু জায়গায় এসে দেখা যাচ্ছে একত্রিত হচ্ছে ওই একত্রিত জায়গা যখন অনেকগুলো টক্সিন মিলে একটা বড় আকার ধারণ করে তখন ওই জায়গা যে কোষ গুলোকে কোষ গুলোকে ক্ষত করা শুরু করে যে বলে না একটা পিঁপড়ার কামড়ে কিছু হয় না কিন্তু আট দশটা পিঁপড়া যদি এক জায়গায় কামড় দেয় তাহলে ঠিকই ফুলে যাবে ঠিকই আপনি ব্যথা পাবে অনুভব করবে ওই টাইপেরই কিছু একটা যে যখন টক্সিনটা একটু বড় আকার ধারণ করে ওই জায়গায় কোষ গুলোকে নষ্ট করে দেয় কোষের যে বিভাজন সেই বিভাজনের সিস্টেমটা হচ্ছে টু ইন দ্বিগুণ চার গুণ আট গুণ ষোলো গুণ তো এটা যখন কোষটাকে নষ্ট করে দেয় তখন এই বিভাজনের প্রক্রিয়াটা নষ্ট হয়ে যায় তখন দুইটা থেকে চারটার বদলে দুইটা থেকে আটটা হচ্ছে আটটা থেকে ষোলোটার বদলে ষোলোটা বত্রিশটা হচ্ছে মানে এরকম করে দ্বিগুণ আকারে বাড়তে থাকে তখনই আপনার ওই জায়গায় মাংসপেশিটা ফুলে যায় এবং এটা টিউমারে পরিণত হয় তো এই টিউমারটারও মেন রিজন কিন্তু বডির টক্সিন তো এই টিউমার থেকে বাঁচার জন্য হলো আপনাকে টক্সিন রিমুভ করতে হবে আর এটার যে বেস্ট অপশন সেটা হচ্ছে লোকে জ্ঞানোদার্মা অনেক সময় দেখা গেছে আর জিতে আপনি খাচ্ছেন ডিটক্সিফিকেশনের জন্য কিন্তু যখনই কিনা আমাদের বডি থেকে ডিটক্সিফিকেশন হয় ওই সময় কিছু মিনারেলস তারপরে আয়রন ভিটামিনের কিন্তু বডি থেকে রিডিউস হয়ে যায় যেমন ইউরিনের মাধ্যমে পানি রিডিউস হচ্ছে সোয়েটিং এর মাধ্যমে আপনার লবণ পানি দুইটাই রিডিউস হচ্ছে তো বডি থেকে যখন এগুলো রিডিউস হবে তখন আপনি অবশ্যই উইক হয়ে যাবেন এই উইকনেসটাকে ব্যালেন্স করার জন্যই কিন্তু জিএলটা দেওয়া হয় তাই আপনি যদি মনে করেন এখন আমি সুস্থ আছি কিংবা আমি সুস্থ থাকতে চাই অল্প মাত্রায় হলো এটা সবসময় সেবন করার চেষ্টা করবেন এতে করে হয় কি অনেক বড় ধরনের রোগ থেকে আমরা সেফ থাকতে পারি এটা কিন্তু কখনো এইভাবে বলে না যে আপনি হায়াত বাড়াই দিবে কিংবা আপনি বেশি দিন বাঁচবেন তবে যতদিন বাঁচবেন সুস্থ ভাবে বাঁচবেন মৃত্যু আসলেও দেখা গেছে এত কষ্টদায়ক হবে না এখন কথা বলে এই জিনিসগুলো বলার পর না অনেক উপহাস পাত্র হতে হয় অনেকে বলে যে এটা কেমন কথা কারণ কি ডাক্তার যে রোগটা ভালো করতে পারে না সেই রোগটা কিভাবে একটা সাপ্লিমেন্ট ভালো করে এখন তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো আমরা তাহলে এক্সাম্পল দিতেই পারি যে আমাদের মা খালারা নানি দাদিরা দেখা গেছে আমাদেরকে অনেক সময় ঘরোয়া ভাবে ট্রিটমেন্ট করতো সবসময় কি কিছু হলি দৌড় দিয়ে ডাক্তারের কাছে নিত কখনোই না ঘরোয়া ভাবে যে ট্রিটমেন্ট গুলা করতো সেই ট্রিটমেন্ট গুলা আহ সেই ট্রিটমেন্ট গুলা অবশ্যই এমন হতো যে যেমন ধরেন আদা দিয়ে রসুন দিয়ে তারপরে তুলসী পাতা কালো গোল মরিচ লং এই ধরনের উপাদান গুলো দিয়ে কিন্তু আমাদের ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট করে থাকতো এখন ওই ট্রিটমেন্টের পরে অনেক সময় দেখা গেছে আর ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি তো তখন তো কেউ এই কথাটা বলতো না যে সাপ্লিমেন্ট দিয়ে কিভাবে রোগ ভালো করে যেখানে ডাক্তার না বলে দেয় ঠিক আছে তো এই এক্সাম্পল গুলো আসলে কিন্তু আমাদের খুব প্রয়োজন তখন হয়তো বা আমরাও অনেক সময় গুরুত্ব দিয়ে শুনি নেই কি বুঝি নেই পাত্তা দিই নেই একসময় আমার মনে আছে আমার আব্বু ছোটবেলায় বসন্তের সিজনে আমাদেরকে নিম পাতার রস খাওয়াইতো যাতে পক্স না হয় তারপরে করলা খুব বেশি বেশি করলা খাওয়াইতো প্রতিদিনই খাওয়াইতো যাতে আহ এই ধরনের মানে পক্স এর থেকে আমরা সেফ থাকি তখন তো বিরক্ত লাগছে এটা তো জানা কথা ছোটবেলায় তো এগুলো তিতা খাওয়া সম্ভব হয় না কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলাম যে তিতাটা খাওয়ার কারণে আসলে এই রোগগুলো থেকে আমরা সেফ থাকতে পারছি তখন কিন্তু অবশ্যই প্রতি বছর এই টাইমটা হলে এগুলো বেশি করেই খাওয়া হতো তো এটাই কথা যে সাপ্লিমেন্টও কিন্তু এক প্রকার ঘরোয়া মেডিসিন তো এটাকে ওষুধ বলে কেউ কখনো আখ্যায়িত করবেন না কারণ ওষুধ বলার সাথে সাথে কিন্তু আপনি কিন্তু ডাক্তার কিনা সেটার কোশ্চেন চলে আসবে আমরা এখানে কেউ ডাক্তার না আমরা সাপ্লিমেন্টস এর করি আমরা মানুষের সুস্থতা নিয়ে কাজ করি জ্ঞান ডামার মধ্যে ফোর হান্ড্রেড প্লাস নিউট্রিশন আছে
400 plus nutrition of the but 400 nutrition mukostaraka obosho is already on I will monarch a possible on a but it a modic is active component as a jetagina amra monarch the party igula shola body the igular caste actually beshi hoi because I can call the logic back in lucky cast me oh she was a killer cause a second to at a gula component of the monarch a possible like it a component plus hotter other I'm not gonna take it we will know cover in my home is a one doctor I guess I can let you can push the doctor I guess is I've been তখন আপনাদেরকে এই জিনিসগুলো কথা বলে থাকবে যে এই খাবারটা খাবেন এটার মধ্যে থেকে এই উপাদান কম্পোনেন্টগুলো আপনার বডির ঘাটতি পূরণ করবে যেমন পলিস্যাকারাইড অ্যাডিনোস ইনফ্রাটারপেনয়েড অর্গানিক জার্মেনিয়াম এন্ড আদার এলিমেন্টস এগুলোরও কিন্তু নিজস্ব কিছু কাজ আছে যে কাজগুলোই কিন্তু আমাদের আসলে বডিতে দরকার যেমন কিছু কিছু আছে কিনা আপনার বডির ব্যালেন্সিং করতেছে রেজিস্ট্যান্স করতেছে বডির তারপরে নার্ভাস সেলগুলোকে ইমপ্রুভ করতেছে ব্লাড সার্কুলেশন কে আপনি প্রপার রাখতেছে যাতে আপনি ঠিকমতো কিছু আপনার বডিতে এনার্জি তৈরি করতেছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মাত্রা বাড়াচ্ছে তো এগুলা আসলে ছোট ছোট কিছু एग्जांपल যদি আমরা एक्सप्लेन করতে পারি তখন প্রোডাক্টের যে बेनिफिटটা এটা আসলে মুখস্থ করতে হয় না তখন অনেক সময় দেখবেন মুখস্থ কথা বলতে গেলে ভুল হয় মুখে আটকায় এই যেমন এই প্রোগ্রামটা এই প্রোগ্রামটা আমি অনেকবার করছি কেন করি যতবার করতেছি ততবার কিন্তু এটা আমার ছোটস্থ হচ্ছে এবং আমার ভিতরে একটা কনফিডেন্স আছে যে আমি এটা নিয়ে কথা বলতে পারি তো সব সময় দেখবেন এই চেষ্টা করবেন যে আপনি আপনার পার্টিসিপেন্টদের সাথে যে ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলবেন কিংবা যে টপিক নিয়ে কথা বলবেন সেটাই বারবার রিপিট করবেন কি জন্য এতে করে আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা বেড়ে যাবে Effect of RGGL. RGGL are cast a can again to the hats is a prothom cast a hoche regenerating. Sorry, prothom the hoche scanning is I think I see scanning. RGGL johoni body the javet are prothom cast hoche scanning. Ami ki karonek hachi, ami ki mani kun reason ek hachi et amar brain janet. Kinto RGGL dot janena. The RGGL johon body the jai jawar for a scanning for a full. বডির মাথা থেকে পা পর্যন্ত স্ক্যানিং করে বডি কোথাও কোনো প্রবলেম আছে কিনা কারণ কি অনেক সময় দেখা যায় বডির ভিতরে কিছু না কিছু ড্যামেজ থাকে যেটা কিনা আমরা উপর থেকে অনেক সময় বুঝতে পারি না যেমন কিডনি সমস্যা এটা এই ধরেন 50% কিডনি ড্যামেজ হওয়ার পরেই আপনার রিপোর্টে ধরা পড়বে আপনার কিডনির প্রবলেম আছে তো 50% ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার পরে তখন তো আর বাঁচার কোনো উপায় থাকে না তখন সারভাইভ করার ইয়া থাকে অপশন থাকে যে আপনি কতদিন এটা সারভাইভ করতে পারবেন তো এটা যদি এখন আমি যদি প্রথম থেকে এখন জানি আমার কিডনির কোনো প্রবলেম না আমি যদি প্রথম থেকে একটু একটু করে প্রোডাক্ট নেই প্রোডাক্ট খেয়ে থাকি তখন দেখা গেছে এই প্রবলেমটা হবে না কারণ আমরা যে ধরনের খাবার খাই যেগুলো টক্সিন ফুল থাকে ওই খাবারগুলোকে আপনার ছাইয়া কিডনির মাধ্যমে ছেকে বের করতে হলে কিডনির অনেক পরিশ্রম করতে হবে ওটা অনেক এনার্জি লস এবং ওই এনার্জি দিতে দিতে এটা কিছু সময় পর দেখা যায় ড্যামেজ হয়েই যায় তাই খাবারের যে ব্যাপারটা এটা যেহেতু আমরা অনেকে কন্ট্রোল করতে পারি না তাই আমাদের এই প্রোডাক্টটা সব সময় খাওয়া উচিত যাতে বডিটা কন্টিনিউয়াসলি স্ক্যানিং এর উপর থাকে তারপরে যেটা হচ্ছে ক্লিনজিং অথবা ডিটক্সিফিকেশন স্ক্যানিং করার পরে যে কোথায় কিছু বললাম রক্তের মধ্যে কিছু জড় পদার্থ ঘুরতে থাকে ভাসতে থাকে এগুলাই একত্রিত হয় টক্সিনের পরিণত হয় এই জিনিসগুলোকে আপনার বিভিন্ন ডিসচার্জের মাধ্যমে এগুলো বডি থেকে বের করে দেয় তারপর হচ্ছে রেগুলেশন আফটার দ্যাট বিল্ডিং এখন দেখেন যখন টক্সিন গুলো একত্রিত হয়ে একটা কোষকে ড্যামেজ করে ফেলে কোষটাকে নষ্ট করে ফেলে ওখান থেকে ছিঁড়ে যায় তখন ওই জিনিসটাকে বিল্ডিং করে হচ্ছে হলো গিয়ে এই প্রোডাক্ট গুলো ঠিক আছে এই যে ক্লিনজিং এর পরে রেগুলেটিং হয় ঠিক আছে রেগুলেটিং এর পরে ওটা বিল্ডিং হয় দ্যাট মিন্স ওই কোষটাকে আবার জোড়া লাগাই দিচ্ছে তারপরে হচ্ছে রিজেনারেটিং তারপরে আপনার বডিতে দেখা যাবে যে কোথায় কোথায় ড্যামেজ ছিল সেই জায়গার সেই জায়গায় আপনার ওটা রিজেনারেট করা হবে নতুন করে ওখানে কোষ তৈরি করা হবে ফার্স্ট অবজারভেশন থিওরি ঠিক এই যে দেখেন ফার্স্ট অবজারভেশন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে টক্সিন আর ইম্ব্যালেন্স অফ বডি ঠিক আছে টক্সিনটা স্ট্রেস 
এটা কিন্তু একটা শুধুমাত্র একটা ইমোশন কিন্তু এটাও কিন্তু টক্সিন হিসেবেই ধরা হয় কেন এই ইমোশনের যে মুড সুইংটা যা দা এই মুডটা দেখতে আপনারা ভালো আছেন হুট করে একটা কথা শুনে আপনার টেনশন ফিট হচ্ছে কিংবা আবার কোন সময় হুট করে একটা কথা শুনে অতিরিক্ত খুশি হয়ে যাচ্ছেন এই যে মুড সুইংটা এটাও একটা টক্সিনের মতোই কাজ করে কারণ অতিরিক্ত মাত্রায় মুড সুইং এবং অতিরিক্ত ফাস্ট মুড সুইং আপনার বডির যে কোনো একটা অর্গানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এই জন্য যে কোনো কথা শোনার পরে শক্ট হওয়ার আগে একটু চিন্তা করে নেবেন শক্টটা হুট করে যাতে না হন কারণ আমি যদিও জানি যে বললেই এরকম ব্যালেন্স করে শক্ট হওয়া যায় না কিন্তু তারপরেও চেষ্টা করবেন বডির উপরে ব্যালেন্সটা রাখার জন্য দেখেন টক্সিন আর ইম্ব্যালেন্স এর একটু ডিটেলস দেখাই এখানে ফিজিক্যাল এবং ম্যাটোরিয়ালিক ম্যাটোরিয়ালিক্স এনভায়রনমেন্ট পলিউশন এয়ার পলিউশন ওয়াটার পলিউশন ফুড পলিউশন ঠিক আছে এগুলো থেকে আমাদের হচ্ছে পলিউশনটা বডিতে আসছে টক্সিন আসছে আর বডির ভিতরে কি আছে ডেড সেল মেটাবলিক ওয়েস্ট এই যে যেমন ইউরিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড বডির মধ্যে কম খাওয়ার কারণে সময় মতো না খাওয়ার কারণেও কিন্তু এক প্রকার অ্যাসিড তৈরি হয় সেই অ্যাসিডটা থেকেও কিন্তু আপনার বডিতে টক্সিন আসতে পারে আর ইউরিক অ্যাসিডের যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে হল কি আপনার ইউরিন ঠিক মতো যদি পাস না হয় আপনি যদি কম পানি খান তখনই কিন্তু ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাটা অনেক সময় বেড়ে যায় আর ডেথ সেল ডেথ সেলটা হলো গিয়ে এটা বিশেষ করে হয় আপনার ইয়ার ক্ষেত্রে রক্তের ক্ষেত্রে রক্তটা রক্তের যে কণিকা গুলো এটা একটা সার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত জীবিত থাকে তারপরে এগুলো মারা যায় মারা যাওয়ার পরে এটা ডেথ সেল হয়ে যায় এই ডেথ সেল গুলোকেও কিন্তু বডি ওয়েস্ট হিসেবে কাউন্ট করা হয় এবং এগুলো একটু একটু করে মিলে মিলে টক্সিনে পরিণত হয় বডির ভিতরে তারপরে ইম্ব্যালেন্সটা কি জন্য হচ্ছে হম ইম্ব্যালেন্সটা হচ্ছে আহ ল্যাক অফ এনজাইম ঠিক আছে যেটা কিনা ফুড থেকে আসে ল্যাক অফ এনজাইম এবং ল্যাক অফ গ্রিন ফুড আমরা তো শাক সবজি খাই না বললেও চলে অনেক ফ্যামিলিতে এরকমও পাওয়া যায় শাক সবজি মোটেও খায় না শুধু মাছ মাংস মাছ মাংস ভাত ঠিক আছে কিংবা ভাত পোলাও এই টাইপের তো যারা কিনা খুব কম মাত্রায় শাক সবজি খায় তাদের কিন্তু বডির এটা থেকে আপনার এনজাইমের ঘাটতিটাও হয় ঠিক আছে গ্রিন থিওরি আর এনজাইম থিওরি এটা আমি আপনাদের ফিনিশিং এ শেয়ার করবো যে এটা আসলে কি কিন্তু ল্যাক অফ এনজাইম এবং ল্যাক অফ গ্রিন ফুড এর কারণেই কিন্তু বডিতে স্ট্রেসটা আসে এবং স্ট্রেসটার থেকে ইম্ব্যালেন্সটা আসে তো এই কথাগুলা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি বলে আপনাদের জন্য আপনারা যারা শুনছেন আপনাদের নিজেদের জন্য যে আপনি আপনার বডির সাথে আসলে প্রপার জাস্টিস করতেছেন কিনা আগে সেটা জানা যাবে কারণ কি আমি নিজে যদি অসুস্থ হই আমি আরেকজনকে কখনো সুস্থ হওয়ার কথা বলতে পারবো না ইনফ্যাক্ট আমার প্রোডাক্ট খাওয়ানোর কথাও বলতে পারবো না তাই আপনি এই কথাগুলো শুনে ক্লিয়ার হন নিজেকে নিজে কোয়েশ্চেন করেন যে আপনি আপনার নিজের সাথে জাস্টিস করছেন কিনা কখনো রোগ নিরাময় করে না জ্ঞানোডারমা আপনার বডিকে স্ট্রং করে ঠিক আছে আপনার বডি তখন রোগের উপর যুদ্ধ করে রোগের সাথে যেমন ধরেন জ্বর আসে যখন যেটা কিনা নর্মাল জ্বর কোনো সিজনালও না কোনো রোগের কারণে জাস্ট নর্মাল এক আধ দিনের অনেক সময় জ্বর আসে এক রাত দুই রাত থাকে তারপর চলে যায় এই জ্বরটা কে মানুষ রোগ বলে ঠিক আছে কিন্তু এটা কোনো রোগ না এই জ্বর কোনো রোগ না এবং এটা কোনো ডিজিজ এর মধ্যে পারে না এটা কেন হয় সেটাও আমি আপনাদেরকে বলি সাপোজ এমন কিছু আমরা এক খেয়ে ফেললাম রাতে যেটা কিনা আমাদের বডি হজম করতে পারতেছে না যেটা আমার বডি সাপোর্ট করছে না কিন্তু আমি খাইছি খাওয়ার কারণে হচ্ছে কি আমার পাকস্থলি ওটাকে মানে ডাইজেস্ট করার জন্য খুব পরিশ্রম করতে খুব এনার্জি ইউজ করতেছে তো যখন তার যতটুকু এনার্জি ইউজ করে তার চেয়ে মাত্রা অতিরিক্ত এনার্জি কিংবা কিডনি কিডনি যেমন আমি ধরেন সব জিনিস খেয়ে ফেললাম খুব বেশি তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সেই কিডনির কাজটা বেড়ে যায় কিডনি গিয়ে প্রচুর এনার্জি ইউজ করতে হয় সেটাকে ডায়ালাইসিস করার জন্য তো তখন যে অতিরিক্ত মাত্রা এনার্জিটা তারা ইউজ করে সেই এনার্জির কারণে বডির টেম্পারেচার বেড়ে যায় যার কারণে তখন আমাদের উপর থেকে মনে হয় জ্বর আসছে আবার অনেক সময় দেখা যাবে ভিতরে গরম হয়ে পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু উপর থেকে ধরলে অতটা ফিল হচ্ছে না যে এই ব্যক্তিটা জ্বর আসছে কিন্তু ভিতরে চলে যাচ্ছে এইটাই হচ্ছে হলো গিয়ে আপনার বডি আপনাকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করছে কোন একটা টক্সিন থেকে কিন্তু পাচ্ছে না বিধায় এই টেম্পারটা বেড়ে যাচ্ছে তখন দেখা গেছে আমরা দৌড় দিয়ে কি করে মেডিসিন খেয়ে ফেলি ঠিক আছে যার কারণে 
যার কারণে এই প্রবলেমগুলো তখন দেখা গেছে মনে হয় কি জ্বর আসছে মেডিসিন খেয়ে নিতে ফেলছি আমরা জ্বর ভালো হয়ে গেছে তো এই কাজটা কখনো করো যখনই দেখবেন এই ধরনের এক রাতে জ্বর আসছে তখন কোনো হার্বাল প্রোডাক্ট খাওয়ার চেষ্টা করবেন যেমন ঘরোয়া ভাবে তৈরি আদার রস তারপরে যে লং দার্চিং এলাচি এগুলো প্রোডাক্ট খাওয়ার চেষ্টা করবেন এতে করে হবে কি আপনার ওই রাতের জ্বরটা চলে যাবে কিন্তু মেডিসিনে হয় কি এটা আবার বাড়ায় দেয় কিভাবে যে যে এনার্জিটা আপনার সেই অর্গানটা ইউজ করছে সেই এনার্জি লেভেলটাও কমায় দেয় অর্গানের এনার্জি লেভেলটা যখন কমাই দিবে তখন আপনার শরীরে অন্য সমস্যা দেখা দিবে এই জন্য আসলে বলা হয় এইভাবে কারণে হচ্ছে ঠিক আছে অনেকে ভয় পেয়ে যায় যে এই মাশরুমের প্রোডাক্ট খাওয়ার কারণে আসলে আমরা অসুস্থ হয়ে গেছি কিন্তু আমাদের এই সমস্যা গুলো দেখা যাচ্ছে দেখেন এখানে সুন্দর করে ক্লিয়ার করে লাগছে এই রিয়াকশনটা কিন্তু আমাদের বডি করে ঠিক আছে মাশরুমের যে পাউডার গুলো আমরা খাই যে ক্যাপসুল বলেন পাউডার বলেন আমাকে ওদের কি হাত পা আছে যে ভিতরে কি ওগুলোকে টোকায় 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 নিয়ে এগুলোকে রিডিউস করবে না কুড়াই কুড়াই এগুলো জমায় রিডিউস করবে ওদের হাত পা তো নাই কিন্তু ওদের কাজ হচ্ছে হলো কি বডির ভিতর গিয়ে আপনাকে আপনার ব্রেন কে করা যে আমি আপনাকে তোমাকে সুস্থ করছি তুমি টক্সিন গুলোকে রিডিউস করো ইট হ্যাজ বিন অবজার্ভ দ্য ক্যানোডামা ওয়ার্ক অন ওয়ার্ক অন দ্য হিউম্যান বডি উইথ আর উইদাউট অ্যাওয়ারনেস যেটাকে এলিমেন্ট রিফ্লেকশন আমরা বলে থাকি এলিমেন্ট রিফ্লেকশন যে আপনার বডির ভিতর যাওয়ার পরে আপনার বডির অর্গান গুলাই এগুলোকে বের করে দিবে অনেক সময় অনেকে এসে বলে যে আপ ইয়া মানে চুল পরে যাচ্ছে ঠিক আছে তো চুল পরার কিন্তু অনেক রিজন থাকে শুধু ওয়েদার কিন্তু রিজন না আপনার চুল পরার অনেক সময় দেখা গেছে আপনার বডিতে কি কি প্রবলেম হচ্ছে ভেতরে ভেতরে প্রবলেম হচ্ছে আপনি বুঝতে পারছেন না এই জন্য আপনার প্রচুর হেয়ার ড্রপ হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে হেডেক যেটা কিনা মাইগ্রেন সেটা আলাদা কিন্তু মাইগ্রেন ছাড়াও যাতে ঘন ঘন হেডেক এর প্রবলেম হয় বিশেষ করে অফিস থেকে আসার পরে স্কুল কলেজ থেকে আসার পরে কিংবা কোনো অনেকক্ষণ কথা বলে যেমন আমি এখন এক ঘন্টা ধরে কথা বলবো এই কথা বলার পর অনেক সময় দেখা গেছে আমার হেডেক শুরু হয়ে যায় ঠিক আছে আমারও অনেক সময় হেডেক শুরু হয়ে যায় তো ওই এইটা কিন্তু এই জন্য না যেমন অনেক কথা বলছি এটা এই জন্য হয় যে বডিতে অনেক সময় বোঝা যায় যে লিভারের প্রবলেম হচ্ছে কিছু না কিছু যে হচ্ছে হয়তো আমি প্রোগ্রাম শুরু করার আগে যে খাবারটা খাইছি সেই খাবারটা আমার বডি ডাইজেস্ট করতে পারছে না যার কারণে আমার প্রবলেম হচ্ছে তো এগুলো হচ্ছে হলো গিয়া বড় এই ফিজিক্যাল রিয়াকশন ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে ইনডাইজেশন পালপিটেশন বাড়ে গান অনেকে আছে না বলে যে আমি খুব নার্ভাস হয়ে যাই আমার হার্ট বিট অনেক স্পিড হয়ে যায় এই যে পালপিটেশন এর প্রবলেমটা এটা হার্ট প্রবলেম থেকে হয় আপনার হার্ট নর্মালের তুলনায় যথেষ্ট দুর্বল যার কারণে আপনি কোন একটা ইমোশন যখনই আপনার বডির মধ্যে আসে তখনই আপনার পালপিটেশন শুরু হয়ে যায় ঠিক আছে আর মেন্টাল যেটা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গার ফেয়ার ডিপ্রেশন এক্সাইটমেন্ট স্যাডনেস যেটা আমি আপনাকে বললাম যে যে কোনো ইমোশনকে প্রকাশ করার আগে একটু ব্রেনের উপর কন্ট্রোল রাখবেন কারণ কি আপনার এই ইমোশন গুলো কিন্তু আপনার অর্গানকে ড্যামেজ করে অ্যাঙ্গারের কারণে আপনার লিভার প্রবলেম হচ্ছে অতিরিক্ত ফেয়ারের কারণে কিডনির প্রবলেম হচ্ছে ডিপ্রেশনের কারণে স্প্লিন এর প্রবলেম হচ্ছে অতিরিক্ত এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছে হার্ট প্রবলেম হচ্ছে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় স্ট্রোকও করে মানুষ খুশিতে স্ট্রোক করে ফেলছে এমনও হয় অনেক সময় তো আর স্যাডনেস এর কারণে লাঞ্চের প্রবলেম হয় তো এই লাঙ্কের যে প্রবলেম গুলা ঠিক আছে এই যে স্যাডনেস এই এই ইমোশন গুলা কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের একটা রুটিন 
ঠিক আছে হয়তো বা ফেয়ারটা থাকে না কিন্তু বাকি গুলো কিন্তু থাকে কোনো না কোনো একবেলা আমরা রাগ করি ডিপ্রেশনে যাই এক্সাইটমেন্টে যাই স্যাডনেসে আসি তো এটার কারণে কিন্তু এক এক করে আমার বডির অর্গান গুলোকে উইক করতে থাকে সহ্য করতে পারবে অতটুক পর্যন্ত আপনি খাবেন কেউ দেখা গেছে এক মুঠো খায় না গুনে এরকম হাতের মধ্যে নিয়ে মুঠ করে খেয়ে ফেলছে কেউ গুনে গুনে খাচ্ছে কেউ দেখা গেছে দিনে চব্বিশটা খেয়াচ্ছে তাও সুস্থ থাকছে কেউ দেখা গেছে চারটা খাওয়ার বড় উইক হয়ে যাচ্ছে কারণ তার বডি খুব বেশি টক্সিমে ভরা এই জন্য সে লোড নিতে পারে না তারপরও আমরা একটা ইন জেনারেল বলে দেই সবার জন্য যে ফার্স্ট উইকে ওয়ান পেয়ার করে খাবেন একটা যে একটা জেল সকালে বিকালে মানে এক পেয়ার করে সারা দিনে এক পেয়ার করে সারা দিনে সেকেন্ড উইকে টু পেয়ার করে করবেন সেটা সকালে করতে পারেন সকালে রাতে করতে পারেন কিংবা দুপুরে রাতে এরকম টু পেয়ার করেন থার্ড উইকে যে ফোর পেয়ার এবং ফোর্থ উইকে যে সিক্স পেয়ার ঠিক আছে আর এখানে যে কস্টটা লেখা আছে সেটাও বলি একবারেও খেতে পারেন তিন বেলায় ভাগ করেও খেয়ে নিতে পারেন আপনি যখন যেটাতে সুবিধা হবে আর যদি ধরেন ম্যানেজেবল সিচুয়েশন আছে ফোর্থ উইকে যখন সিক্স পেয়ার দিচ্ছেন আপনার ম্যানেজে চলে আসবে ম্যানেজেবল সিচুয়েশনে চলে আসবে তখন আপনি ওই পেয়ারটা কন্টিনিউ করবেন এবং মাথায় রাখবেন যে আপনার বডি দিনে দুই পেয়ারের বেশি লোড নিতে পারবে না দিনে দুই পেয়ারের বেশি আপনার বডি এটা সহ্য করতে পারে না তাহলে আপনি দুই পেয়ার করে সবসময় খেয়ে যান আপনার বডি সুস্থ থাকবে যে ইমোশন গুলোর কারণে আপনার অর্গানের উপরে এফেক্ট হতে হওয়ার কথা ছিল সেটা এই খাবারটার কারণে হবে না হোয়াট ইজ গুড ফর ইউর স্টোমাক ইট গুড ফর ইউর ফেস যে খাবার গুলো আমাদের পেটের জন্য ভালো সেই খাবার গুলো আমাদের স্কিনের জন্য ভালো দেখবেন পার্লারে বলে কিংবা বিউটিফিকেশনরা যে এখন ইয়া করে তখন দেখবেন স্কিনের মধ্যে স্কিনের মধ্যে স্ট্রবেরি ইউজ করে টমেটো ইউজ করে অরেঞ্জ চোখে শশা কিংবা আলু ইউজ করে ঠিক আছে তো এগুলো কিন্তু আমাদের খাবারের জিনিস ওগুলা ওরা স্কিনে ইউজ করে স্কিন ট্রিটমেন্টের জন্য তেমনি এই প্রোডাক্ট গুলো যেহেতু আমাদের পেটের জন্য ভালো আমাদের খাবার আইটেম তো এগুলো চাইলে আমরা স্কিনে ব্যবহার করতে পারি আপনারা অনেকেই জানেন যে আমি কিন্তু এখানে আমাদের দেখছেন অফিসে আমার স্কিনে লাগার পরে আমার কেমন লাগছে তাই আমি এটাকে লাইভ করি যে যারা কিনা উপস্থিত থাকে তাদের উপরে এটা ইমপ্লিমেন্ট করি করার পরে তারাই এটা রিভিউটা দেয় যে তাদের কেমন ফিল হচ্ছে স্কিনটা কতটা গ্লো ফিল করছে কিংবা স্মুথ ফিল করতেছে তো এই জিনিসগুলো কি আপনারাও বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন যে যে খাবার গুলো আমরা খাচ্ছি এই খাবার গুলো আমাদের স্কিনের জন্য কত ভালো আর যেগুলো রেডিমেড আছে রেডিমেড এর মধ্যে তো আছেই আপনার এখানে শ্যাম্পু সোপ মেসেজার তো শ্যাম্পুটা যেহেতু সব দেশে অ্যাভেলেবেল না তাই আমি এটার কথা বলবো না এবং বডি ফর্মটারও সেম কথা কিন্তু সোপ মেসেজ অয়েল এটা কিন্তু কমন এটা সব দেশেই পাওয়া যায় তো এটা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি ছোট বাচ্চারা কি খেতে পারবে বয়স্করা কি খেতে পারবে কিংবা মধ্যবয়সীরা কি খাবে এগুলো কোয়েশ্চেন করে যেহেতু এটা খাবারের অলরেডি এটা তো আমি তো মনে করি মধ্য বয়সের যে বেশি ছোট বাচ্চা এবং বয়স্ক এদের জন্য এটা বেশি পারফেক্ট কারণ এই দুইটা এই যে অনেক সময় খাওয়ার রুচি থাকে না খাওয়ায় অনিহা থাকে খেতে চায় না খাওয়ার অনিয়ম করার কারণে দেখা গেছে গ্রোথ ভালো হচ্ছে না তো এই দুইটা এই যে কিন্তু আসলে সাপ্লিমেন্ট গুলো বেশি প্রয়োজন আর যেটা মধ্যম বয়সে যেমন এখানে একটা প্রেগনেন্ট প্রেগনেন্ট 
যে বাচ্চাটা পেটে আছে সে যত গ্রোথটা ভালো হয় সেই জন্য আপনি আর প্রোডাক্ট খেতে পারেন ইনফ্যান্ট যারা ছোট বাবু এর অনেক সময় দেখবেন চকলেট কিংবা আইসক্রিম বাইরে ফাস্ট ফুডের উপরে খুব ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় তো তাদেরকে আপনি এই সাপ্লিমেন্ট গুলো দিতে পারেন যে কোনো জুসের সাথে চকলেট ড্রিংকসের সাথে মিক্স করে তারপরে স্কুলে স্টুডেন্টরা যাদের বাড়তি বয়স ঠিক আছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বাড়তি বয়সে প্রপার পুষ্টি না হওয়ার কারণে তাদের বড় হওয়ার পরে পুষ্টিহীনতায় ভোগে যেটা কিনা প্রেগন্যান্সিতেও প্রবলেম হয় সাংসারিক লাইফেও প্রবলেম হয় তো তারাও যদি এই প্রোডাক্টটা খেতে পারে তখন দেখা তাদের বডি ফিট থাকে টিনেজার আছে ম্যারিড কাপল আছে সিনিয়র যেমন হচ্ছে সিনিয়র বললাম যে এদের অনেক সময় খাওয়ার অরুচি থাকে খেতে চায় না মেডিসিনের সাথে খাবার তো খেতেই হবে তো তখন তাদেরকে সাপ্লিমেন্ট গুলো দিতে পারে ইনফ্যাক্ট সিক পিপল তো কমন যেহেতু এটা আপনার বডিতে কিহরে কাজ করে তো আপনি চাইলে প্রোডাক্টটা দিতে পারবেন কিন্তু বলার আগে এটা বলবেন যে এটা আপনার প্রিভেনশনে কাজ করবেন নট কিওরে মানুষের বডিতে ঠিক আছে কিন্তু এই আট লিটার ব্লাড যখন মারা যায় এটা এক এক সময় এক একটা রক্তকণিকা মারা যায় একসাথে সব মরে না কয়েকদিনের ডিফারেন্সে মারা যায় এদের যে জন্ম কি বলে জীবন চক্র সেই অনুযায়ী এরা বাঁচে মরে তো এই যে মারা যায় মারা যাওয়ার পরে রক্তটা কোথেকে আসবে বডিতে আমরা তো আলাদা করে পুশ করি না আমাদের বডিতেই রক্ত তৈরি হচ্ছে এই যে ব্লাডের যে একটা সাইকেল এই সাইকেলটাই কে আপনাকে গ্রিন থিওরি বলতেছে যেমন দেখেন ব্লাড ডাইট ইট সেন্ট টু স্প্রিন ফর ডিকম্পোজিশন রেড ব্লাডটা যখন রক্ত কণিকাটা যখন মারা যায় তখন এটাকে পাঠানো হয় স্প্লিনে ডিকম্পোজিশনের কারণে পচনের কারণ জন্য তখন এটা পচন হওয়ার পরে এটাকে পাঠানো হয় লিভারে লিভারকে লিভারে পাঠানো হলে সেখানে এটাকে আরো পচন করা হয় তারপরে পাঠানো হয় কিডনিতে কিডনি থেকে ওই যে পচনশীল পদার্থটা থেকে হরমোন বের করা হয় এটা হচ্ছে কিডনির কাজ ঠিক আছে কিডনি নিজে এই কাজটা করে যে হরমোনটা বের করে এই হরমোনটাকে পাঠানো হয় বোন ম্যারোতে বোন ম্যারো এই বোন ম্যারোটা কি এটা তো এই অর্গানটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আহ বডির মধ্যে ভিজিবল না যার কারণে অনেকে বুঝতে পারে না যে আমি একটা অন্য কিছু দিয়ে এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই সাপোজ ধরেন মুরগি মুরগির যে গলার অংশটা থাকে এটার মধ্যে দেখবেন ছোট্ট একটা সাদা নলি মানে রগের মতো পাওয়া যায় যেটা কি না দেখা গেছে অনেক জায়গায় ফেলে দেয় যেমন রান্না করার সময় ওগুলো ফেলে দেয় ফেলে দেওয়া হয় ওইটাকেই বলা হচ্ছে বোন ম্যারো এটা আমাদের বডিতেও আছে তো ওই জায়গায় যখন এই হরমোনটা যায় তখন ওই হরমোনটা বোন ম্যারো করে কি হিমোগ্লোবিন তৈরি করে এবং এই হিমোগ্লোবিনটাই হচ্ছে হলো কি রেড ব্লাড সেল ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে হলো গিয়ে রক্ত কণিকার জীবন চক্রিকা রক্ত কণিকা যখন মারা যায় তখন এই ধাপে ধাপে বিভিন্ন অর্গানে গিয়ে গিয়ে আবার সে নতুন করে হিমোগ্লোবিনে পরিণত হয় তো এই যে ডিকম্পোজিশন গুলো হচ্ছে কিংবা এখান থেকে হরমোনের যে তৈরি হচ্ছে এখানে কয়টা দেখা যাচ্ছে এক দুই তিন চার চারটা অর্গানকে কাজে লাগানো হচ্ছে কাজে লাগায় একটা রক্ত কণিকা তৈরি হচ্ছে এর মধ্যে যদি যে কোনো একটা অর্গান ডিস্টার্ব হয় কিংবা নষ্ট হয় তখনই দেখবেন রক্ত তৈরি হওয়া বডিতে কমে যায় তাই এই ধরনের রোগ হলে দেখবেন পেশেন্টকে ব্লাড দিতে হয় এক্সট্রা করে ঠিক আছে তো এখন কথা হলো যে এই চারটা অর্গানকে কিভাবে আমরা সুস্থ রাখতে পারি সেটা হচ্ছে স্পিরোলিনা হচ্ছে বেস্ট অপশন ঠিক আছে স্পিরোলিনা হচ্ছে বেস্ট অপশন আপনার এই বডিকে এই অর্গান গুলোকে ঠিক রাখার জন্য কেন স্পিরোলিনা বেস্ট অপশন কারণ হচ্ছে অর্গান আমাদের বডির অর্গানকে ঠিক রাখার জন্য আমাদের দরকার যেটা হচ্ছে অ্যালকালাইন ফুড যেটা কিনা শাক সবজি গ্রিন সবজি থেকে সাধারণত বডিতে আসে তো শাক সবজি যেহেতু আমরা কম খাই গ্রিন ভেজিটেবল আমাদের কম খাওয়া হয় ফল মূল কম খাওয়া হয় তো এই অ্যালকালাইন ফুডটা আমাদের বডিতে এমনি তো কম থাকে তো যখন অ্যাসিডিক ফুডের মাত্রা বেড়ে যায় তখনই কিন্তু অর্গান গুলো ড্যামেজ হতে থাকে তো আপনি অ্যাসিডিক ফুডের সাথে সাথে যদি স্পিরোলিনাকে কনজিউম করতে পারেন তাহলে আপনার যে অ্যালকালাইন ফুডের যে ঘাটতি সেটা পূরণ হয়ে যাবে আর যখন বডিতে প্রচুর পরিমাণ অ্যালকালাইন ফুড থাকবে তখন আপনার এই অর্গান গুলো ড্যামেজ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না এবং আপনি সুস্থ থাকবেন আরেকটা হচ্ছে অ্যাসিডিক থিওরি 
দেখেন এখানে কিন্তু লেখা আছে আমাদের বডিতে আমাদের বডিতে ফোর ইস টু ওয়ান অনুপাতে অ্যাসিডিক ফুড এবং অ্যালকালাইন ফুড থাকা উচিত ফোর হচ্ছে অ্যালকালাইন এবং ওয়ান ওয়ান হচ্ছে অ্যাসিডিক একদমই যে মাছ মাংস খাবেন না একদমই যে অ্যাসিডিক ফুড খাবেন না এমন না কিন্তু সেটা পরিমাণে কম হতে হবে চার ভাগের এক ভাগ হতে হবে এবং চার ভাগ হতে হবে অ্যালকালাইন ফুড কিন্তু আমাদের যে মডার্ন ইটিং হ্যাবিট সেই হ্যাবিটটা হলো কি উল্টা হয়ে গেছে আমরা চার ভাগ খাই হচ্ছে অ্যাসিডিক ফুড আর এক ভাগ খাই হচ্ছে অ্যালকালাইন ফুড সেটা শাক সবজি থেকেও আসতে পারে সেটা ফলমূল থেকেও আসতে পারে যার কারণে বডি যেভাবে আসলে ব্যালেন্স থাকার কথা সেইভাবে আমাদের বডি ব্যালেন্স থাকে না অনেক ধরনের প্রবলেম আমাদের বডিতে দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন মানুষ একটা প্রবলেমে যখন পড়ে তখন ব্রেন কে স্থির করে সে ওই প্রবলেমটা সলভ করতে পারে আর কিছু কিছু মানুষ দেখবেন প্রবলেম আসার সাথে সাথে প্যানিক হয়ে যায় হাই হুতাস করে কিভাবে করব কিভাবে করব দ্যাট মিন্স ওই ব্যক্তিটা প্রচুর সরি প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিডিক ফুড গ্রহণ করে যার কারণে তার এই প্যানিক অ্যাটাকটা চলে আসে যখনই স্ট্রেস হয় আর যারা কিনা অ্যালকালাইন ফুড খায় তারা দেখবেন খুব ধীর যখনই কোনো প্রবলেম আসবে শান্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করবে কিভাবে প্রবলেমটাকে ওভারকাম করা যায় একটা কারোর জন্য কোন খুব বিশেষ কোন বড় ব্যাপার না আমরা যে কেউ খেতে পারি কিন্তু এখানে লিখছে মাত্র এক গ্লাস যদি আমরা সফট ড্রিঙ্কস খাই কখনো বিশেষ করে পোলা মাংস থাকলে কিংবা ফাস্টফুড থাকলে এগুলো সাথে সফট ড্রিঙ্কস আমরা সবাই খেয়ে থাকি তো এক গ্লাস সফট ড্রিঙ্কস যদি আমরা খাই সেটাকে বডি থেকে বের করার জন্য মিনিমাম থার্টি গ্লাস পানি পান করতে হয় থার্টি গ্লাস পানি পান করতে হয় এটাকে ফ্লাশ আউট করার জন্য বডি থেকে আদারওয়াইজ এটার ভিতরে যে কেমিক্যাল গুলো থাকে যে টক্সিন গুলো থাকে যতক্ষণ বডির ভিতরে থাকবে আপনার বডিকে একটু একটু করে ড্যামেজ করতে থাকবে ঠিক আছে যেমন এটার একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল আমিও আপনাকে দিই আমার সফট ড্রিঙ্কস খাওয়ার খুব পদভ্যাস ছিল আমি প্রচুর সফট ড্রিঙ্কস খেতে পারি এবং আমি খাইও কিন্তু যখনই আমি যেই দিনই আমি সফট ড্রিঙ্কস খাই তার সেদিন মানে ধরেন দুপুরে থেকে খাইছি দুপুরে সন্ধ্যায় খাইছি রাতে থেকে কন্টিনিউসলি আমার ইউরিন পাস হয় ঘন ঘন প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় আমার টয়লেটে চাপ আসে আমার ইউরিন পাস হয় এতে করে আমি জিনিসটা ফিল করলাম যে আমার বডি এই সফট ড্রিঙ্কসটাকে সাপোর্ট করে না যার কারণে ঘন ঘন প্রসাবের মাধ্যমে আমার বডি থেকে এটা ফ্ল্যাশ আউট হয়ে যায় কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু সবার বডিতে অটোমেটিক হয় না সবার বডিতে এটা অটোমেটিক হয় না আপনাকে অবশ্যই পানি পান করতে হবে আপনি খাবেন না কেন অবশ্যই খাবেন খাওয়ার পরে এটা প্রচুর পরিমাণে পানি পান করবে যেটা এটা বডি থেকে ফ্ল্যাশ আউট হয়ে যায় যেমনটা আমার হচ্ছে এবং অনেক আপনারা চাইলে এর দেখা গেছে অনেক বলতে পারেন যে আপনি তিরিশ গ্লাস পানি খাওয়া তো পসিবল না তো ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে করতে পারেন একটা গ্লাস পানি নিয়ে সেটার মধ্যে একটু ভিনেগার অ্যাড করেন কিংবা একটু লেবুর রস অ্যাড করেন কিংবা অরেঞ্জ রস অরেঞ্জ জুস যেটা সেটা খান দেখবেন ওটা ফ্ল্যাশ আউটটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ঠিক আছে আপনি এর চাইলে এটাও করতে পারেন কিন্তু ফ্ল্যাশ আউট করতে হবে কারণ এই কোল্ড ড্রিঙ্কস এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কেমিক্যাল মিক্সড করা থাকে কারণ এটার কোনো অস্তিত্ব নাই যেমন ধরেন অরেঞ্জ জুস যখন আপনাকে বলবে সেখানে অরেঞ্জ না দিলে অরেঞ্জ এর ফ্লেভার দিচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু কোকা কোলা এটা তো আপনার কোনো কিছু প্রতিরূপ না এটা আসলে জিনিসটা কি তাই জানে না মানুষ তাহলে বোঝেন এটার মধ্যে কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে এটা তো বোঝার কথাই না তো এই ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলো কিন্তু শরীরের জন্য খারাপ সুগার বডির জন্য ক্ষতিকারক হলে স্যাকারিন এর চেয়ে দ্বিগুণ দ্বিগুণ না দ্বিগুণ বললে ভুল হবে হান্ড্রেড গুণ বেশি ক্ষতিকারক ঠিক আছে তো যখনই কোনো ড্রিঙ্কস এর মধ্যে সুগারের বদলে স্যাকারিন মিক্স করা হয় তখন সেটা বিষাক্ত হয়ে যায় বডির জন্য নেক্সট হচ্ছে এনজাইম থিওরি আমার কথা কি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কেউ মেসেজ করছে না তো মানে বুঝতে পারছি না যে কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা আমাদের কোনো ফেভারেট খাবারের কথা মনে করি তখন দেখবেন মুখে একটু লালা চলে আসে 
কিংবা দেখা গেছে আমরা কিছু খাচ্ছি খাওয়া ঝাল জাতীয় কিছু খাওয়ার পর অনেক কম পর্যন্ত মুখে লালা থাকে কিংবা খুব মুখরোচক একটা খাবার খাওয়ার পরে লালা থাকে এই লালাটাকে অ্যাকচুয়ালি এনজাইম বলা হয় আর এই এনজাইমটা শুধু মুখে না শরীরের ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় আছে যেখানে কিনা আপনার হজম করার ব্যাপার থাকে ঠিক আছে বিশেষ করে পাকস্থলীতে তো এই যে এনজাইমটা এই এনজাইমের ঘাটতির কারণে কিন্তু অনেক ধরনের রোগ হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে যেমন মুখের গলার ভিতরে যে এনজাইমটা থাকে সেই এনজাইমের ঘাটতির কারণে আপনার থাইরয়েড হতে পারে পেটের ভিতরে যে এনজাইম আছে সেটার ঘাটতির কারণে আপনার ডায়াবেটিক হতে পারে তারপরে আরো অনেক ধরনের প্রবলেম হয় যেমন ডায়াবেটিক ডায়াবেটিক নিয়ে আমরা মেনলি কথা বলবো আসলে তো ডায়াবেটিক কিন্তু অনেকে মনে করে এটা একটা রোগ বাট এটা কোনো রোগ না এটা জাস্ট একটা প্রবলেম আর এই প্রবলেমটা ক্রিয়েটই হয় আপনার এনজাইমের ঘাটতির কারণে সেটা কিভাবে ডায়াবেটিক প্রবলেমটা হয় মেনলি পেন ক্রিয়াস থেকে পেন ক্রিয়াস এর নামার মনে হচ্ছে ছোট্ট একটা আহ অর্গান মডিফিক থাকে এই পেনক্রিয়াসটা প্রবলেম কখন হয় যখন ডাইজেশন প্রবলেম হয় এবং ডাইজেশন প্রবলেমটা কখন হয় যখন ফুড প্রবলেম হয় যেমন আমার বডি যাচ্ছে অ্যালকালাইন ফুড আমি কন্টিনিউসলি এখানে অ্যাসিডিক ফুড দিচ্ছি তো এই এই অ্যাসিডিক ফুডটাকে হজম করার জন্য ডিকম্পোজিশন করার জন্য যে এনার্জিটা ইউজ হয় ঠিক আছে সেই যে এনজাইমটা ইউজ হয় সেটা পাকস্থলীতে তৈরি হয় এবং এটার ঘাটতি কখন হয় সেটা হলো আপনি যখন অতিরিক্ত মানে প্রায় প্রায় বেশিরভাগ সময় না খেয়ে থাকবেন অতিরিক্ত ক্ষুধা পেটে থাকবেন যখন দেখা গেছে বডিতে ক্ষুধা কখন লাগে যখনই আপনার পাকস্থলী খালি হয়ে যায় পাকস্থলীর ভেতরের অংশে এক ধরনের এটাকে কি বলবো এটা গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি বলা হয় এটা সায়েন্সের ভাষায় গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি গ্রন্থিটা ডিজাইনটা কিছুটা এরকম যে একটা মাথা কি বলে পাকস্থলীর গায়ে লাগানো থাকে আর আরেকটা মাথা বের হয়ে থাকে সেটা কিন্তু নড়াচড়া করে এখান থেকে সেই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিটা থেকে যে গ্যাসটা বের হয় এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির কাজ হচ্ছে আপনার খাবারটাকে হজম করা পচন ধরানো এটাকে ডিকম্পোজিশন করা হচ্ছে হলো কি আপনার এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির কাজ কিন্তু যখন আপনার পেটের মধ্যে খাবার না থাকে তখন এটা এক ধরনের গ্যাস নিঃসরণ করে এই গ্যাস নিঃসরণ যে করে এটাকে গ্যাস্ট্রিক বলা হয় এবং এই গ্যাসটা থেকে যখন অতিরিক্ত মাত্রায় নিঃসরণ হয়ে যায় তখন হয় কি যে আপনার বডির পাকস্থলীর ভিতরে যে এনজাইম গুলো থাকে এগুলো নষ্ট করে দেয় এখন কথা হলো আপনার পেটের ভিতরে এনজাইমটা নাই এখন খাবার আপনি খেলেন এখন এই খাবারটা হজম করবে এটা কাজ কাজ ওই এনজাইমের কাজই মেনলি থাকে এই খাবারটাকে হজম করা এবং এটার ভিতর থেকে পুষ্টি গুণগুলো বডিতে রেখে বাকি যে ইয়াগুলো থাকে ডাস্ট গুলো থাকে সেগুলো স্টুলের মাধ্যমে ইউরিনের মাধ্যমে বের করে দেয় ঠিক আছে এটা বডি থেকে বের করে দেয় তো এই যে শুধুমাত্র এটা একটা ডায়াবেটিস শুধুমাত্র একটা প্রবলেম ল্যাক অফ এনজাইম ঠিক আছে বডির মধ্যে যখন এনজাইমের ঘাটতি হয় তখন আপনার ফুড প্রবলেম হয় ফুড প্রবলেম থেকে দেখা যাচ্ছে ডাইজেশনের প্রবলেম হয় ডাইজেশন থেকে পেনক্রিয়াস এর প্রবলেম হয় পেনক্রিয়াস এর প্রবলেম হলে ডায়াবেটিক হয় ঠিক আছে তো এই জন্য দেখা যাচ্ছে ইনসুলিন নিতে হয় তো ইনসুলিনের মধ্যে ইনসুলিনটা কি ইনসুলিনটা হচ্ছে এক প্রকার এনজাইম যেটা আপনার বডিতে পুশ করা হয় এই প্রবলেম গুলোকে সিরিয়ালি আমার রোগ হয়েছে ডায়াবেটিস ওই সময় যদি আমরা তাকে এই এক্সপ্লেনেশনটা বুঝাইতে পারি তাহলেই কিন্তু দেখবেন ডায়াবেটিস পেশেন্টদের একটা বই দেয়া হয় যে বইয়ের মধ্যে লেখা থাকে সে কোন বেলায় কতটুক খাবে কতটুক হাঁটবে কতটুক ঘুমাবে এগুলো লেখা থাকে এই যে রেস্ট্রিকশনটা এইটা এই বইটা আমি নিজে দেখছি এই জন্য যে আমার এক নানির এই সমস্যাটা ছিল এত রেস্ট্রিকশনের মধ্যে আসলে লাইফ কাটানো যায় না তখন না লাইফটাকে এনজয় করা যায় না দেখা গেছে এর চেয়ে এতটুকু বেশি খেতে পারবো না এই খাবার খেতে পারবো না ওই খাবার যেতে পারবো না মানে অনেক ধরনের রেস্ট্রিকশন হাঁটাহাটি করতে হবে ঘুম প্রপার হইতে হবে এত রেস্ট্রিকশনে না মানে ব্রেন কাজ করে না তো এর চেয়ে ভালো না যে আপনি এই প্রবলেমটা যদি জানতে পারেন তাহলে আপনি খাওয়ায় নিজেই কন্ট্রোল করবেন আপনি নিজেই ওই ধরনের খাবার খাবেন না যেটার কারণে আপনাকে রেস্ট্রিক্টেড লাইফ লিড করতে হবে আর এটার ক্ষেত্রে আমি আপনাকে যেটা বলবো যে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করছে যে কি খেলে আসলে এই প্রবলেমটা সলভ হবে ঠিক আছে 
এখন কথা হলো গিয়ে আপনার ডাইজেশন প্রবলেমটা আপনার এনজাইমের যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেই এনজাইমের ঘাটতিটা আপনার বডিতে দিতে হলে যে প্রোডাক্টগুলো আপনাকে খেতে হবে সেটা হচ্ছে আরজিজিএল স্পিরোলিনা মোরিনজি এন্ড ব্ল্যাক কফি হ্যাঁ সে অনেকে আছে যে এতগুলো প্রোডাক্ট কনজিউম করতে পারবে না তো সে বেসিক্যালি স্পিরোলিনা মোরিনজি আর হচ্ছে হলো ব্ল্যাক কফিও যদি খেয়ে থাকে তারপরে তার এই প্রবলেমটা কিছু কিছু করে সলভ হবে রোগ যেমন একদিনে হয় না তেমনি একদিনে কখনো রোগ ভালো হয় না বিশেষ করে সাপ্লিমেন্ট দিয়ে তো আরো আগে না সাপ্লিমেন্ট দিয়ে রোগ ভালো হতে আপনার অবশ্যই সময় লাগবে তাই ডাক্তারের পরামর্শ নিন সাথে সাথে সাপ্লিমেন্টটাকে রাখবেন এবং যখন দেখবেন যে সাপ্লিমেন্টটা আপনার বডিতে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে এবং আপনি সাপ্লিমেন্টটা খেয়ে সুস্থ ফিল করছেন তখন আস্তে আস্তে মেডিসিন গুলোকে বাদ দিয়ে দিবেন কারণ আপনি যত মেডিসিন বডিতে নিবেন তত টক্সিন তৈরি হবে এবং তত আপনার বডির অর্গান গুলোকে এনার্জি ইউজ করতে হবে এনার্জি ওয়েস্ট করতে হবে এই টক্সিন গুলোকে বডি থেকে বের করার জন্য তখন দেখা গেছে অল্প বয়সেই মানুষের অর্গান গুলোকে ড্যামেজ হয়ে যায় কারণ কি আপনার কম বয়সে যখন আপনি এরকম মানে এলোবেলো খাওয়ার কারণে আপনার অর্গান গুলোর খুব বেশি এনার্জি ইউজ হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে আপনার অর্গান গুলো খুব অল্প বয়সে ড্যামেজ হতে শুরু করে এই জন্য সবসময় চেষ্টা করবেন যে খাবারে লিমিটেশন রাখতে খাবারটা প্রপার ভাবে খেতে যাতে আমরা বডির উপরে খুব বেশি প্রেশার না পড়ে অবশ্যই অ্যাসিডিক ফুড খাবেন কিন্তু হয়তো বা সপ্তাহে একদিন কি দুই দিন বা বেশিরভাগ সময় চেষ্টা করবে অ্যালকালাইন ফুডটাকে খাওয়ার জন্য আর যদি মনে করে যে বললাম অনেকের ফুডে প্রবলেম থাকে খাওয়া পছন্দ না তারা কন্টিনিউসলি নিঃসন্দেহে স্পিরোনা খেতে পারেন আপনার বডিতে অ্যালকালাইনের যত ঘাটতি থাকবে এখান থেকে এটা আপনার পূরণ হয়ে যাবে এখন আসেন যে জিনিসগুলো আমরা জানলাম এটা আমরা কিভাবে বিজনেসে ইউজ করব কিংবা কনজিউমার হিসেবে কনজিউমারদের সাথে ইউজ করব ঠিক আছে এখানে কনজিউমারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কম্পোজিশনের পার্সোনাল ফেথ হেলথ বেনিফিট টেস্টিমোনিয়াল ঠিক আছে ক্রিয়েটিভিটি পার্সোনাল সার্ভিস তো এই যে আপনি যেভাবে আপনাকে বললাম যে এইভাবে প্রোডাক্ট খাবেন কিংবা এই নিয়মগুলো মেনে চলবেন কিংবা এই অভ্যাসগুলোকে বাদ দিবেন এই কাজগুলো যে আপনি করবেন ঠিক আছে এগুলোই অ্যাকচুয়ালি কনজিউমারদের সাথে শেয়ার করবেন যে এই প্রোডাক্টটা খাওয়ার পরে আমি এই বেনিফিট গুলো পাচ্ছি এই প্রোডাক্টটা খাওয়ার পরে আমি খাবার গুলো ছেড়ে দিছি এই প্রোডাক্টটা খাওয়ার পর থেকে আমার এই উপকারিতা গুলো দেখছি আপনার যে হেলথ বেনিফিটটা হচ্ছে এইটা আপনি আপনার কনজিউমারের সাথে শেয়ার করেন আপনার কথায় যদি সে ট্রাস্ট না পায় সে কখনোই আমাদের প্রোডাক্ট কনজিউম করবে না তো তাকে অবশ্যই আপনার উপর ফেথ থাকতে হবে ইনফ্যাক্ট আপনি যে প্রোডাক্টটা খাচ্ছেন আপনার প্রোডাক্ট খেয়ে কি বেনিফিট পেয়েছেন এটার এক্সাম্পলও তাকে দিতে হবে আদারওয়াইজ আপনি মনে করেন আপনি যখন একজন মানুষের কাছে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে যান তখন তো সে অবশ্যই আপনার সামনে বসে থেকে গুগলে সার্চ করে কোম্পানির প্রোফাইল দেখে না একটা লিমকে দেখে না আমাদেরকে দেখে না তো সে কিভাবে ট্রাস্ট করবে আপনার কাছে প্রোডাক্টটা নেওয়ার জন্য একটা সাপ্লিমেন্টের অনেক দাম ঠিক আছে একটা সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার আগে মানুষ অনেক চিন্তা করবে কারণ অনেক ধরনের সাপ্লিমেন্টের সাইড এফেক্ট হয় যেগুলোর মধ্যে কেমিক্যাল মিক্স থাকে যেটা কিনা আমাদের প্রোডাক্টে নাই কারণ এই কথাটা ট্রাস্ট করানোর জন্য অবশ্যই আপনার পার্সোনাল টেস্টিমোনিয়াল দরকার ঠিক আছে যখন আপনি এগুলো শেয়ার করবেন কারণ অনেক সময় আপনাকে যদি কেউ বলে যে আপনি নিজে খান না আপনি নিজে অসুস্থ আপনি আমার কাছে কি আসছেন মার্কেটিং করতে তখন কি করবেন তখন আপনি এটা কিভাবে পাবেন ঠিক আছে তো নেক্সট হচ্ছে হলো গিয়ে বিজনেস বিল্ড আপনার বিজনেস বিল্ড করতে গেলে আপনার যে জিনিসগুলো দরকার ব্যাকগ্রাউন্ড মার্কেট পটেনশিয়াল বিজনেস অপরচুনিটি নেটওয়ার্ক সাপোর্ট ইউর এক্সপিরিয়েন্স ঠিক আছে আপনি এই যে কনজিউমার বেস আপনি যে কনজিউমার গুলো তৈরি করলেন আপনার ট্রাস্ট দিয়ে এই কনজিউমারটাও কিন্তু আপনার বিজনেস এর কাজে লাগবে কিভাবে আপনি যখন নেটওয়ার্ক করতে যাবেন আপনি যাদেরকে বিজনেস এ আনতে যাবেন তাদেরকে বলতে পারবেন যে আমার এতগুলো কাস্টমার আছে আমার এতগুলো কনজিউমার আছে যারা কিনা শুধুমাত্র প্রোডাক্টটা খেয়ে এই উপকারিতা পেয়েছে ঠিক আছে তারপরে মার্কেটের পটেন্সিয়ালটা বুঝতে পারবেন ঠিক আছে যে আপনি যখন ঘরের ভিতরে অবজেকশন হ্যান্ডেলিং করা শিখে যাবেন যখন আপনার ঘরেও যদি আপনার ফ্যামিলিকে বলেন আপনার ওয়াইফকে আপনার হাজবেন্ডকে বাবা মাকে তখন দেখবেন তারাও আপনাকে বলবে যে এগুলো খেয়ে কি হবে আপনাকে উল্টা জ্ঞান দিতে আসবে এগুলা ভালো না এগুলার এই সেই সমস্যা 
कारण समय बुजते मानुष कार प्रोफाइल प्रोडक्ट मानुष पोशा मानुष प्रबाद ड्रेस देखले मन करना जानी कत बड़े शिक्षित सूट बुट जो क्यों पड़े जाए क्यों पाजाबी पायजामा कि शार्ट पैंट पड़े जाए नर्मल कैजुअल तक मन कर मैं फकरा हाल एर का शिखबा कर सब समय स्मार्ट रखार चेषा कर चेषा कर भलो लगे अपनारा बुझाते कथा से सब समय रिपीट करफिडेंस लेवल बेड़े जाए साउंडर मध्य से कन्फिडेंस टा टेर पा जाए तक मानुष बुझे कि ना से निजे कर क्वालिफिकेशन आयार करते नुडुल्स निजे बल मध्य डिम रखे हजबैंडर बल डिम रखे ना क्योंकि बड़ो तो हजबैंडी चोख रखले लस है सेम क प्रोग्राम शेष हलो आशा कर शेयरिंग दीची